ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நான் ஸ்டாப் கோ தமிழ் சேனல் ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் வீடியோலாம் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் வீடியோ வந்து எடுத்து போட்டிருந்தேன் கடம்பூர் போனது கடம்பூர்லேருந்து கொக்கடை அங்கேருந்து திம்பம் திம்பம் டு பண்ணாரி பண்ணாரிலேருந்து கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அது வந்துட்டு கொடிவேரி ஃபுல் ரஸ்ட்டில் இருந்துச்சு கொடிவேரி டேம் அங்கேருந்து அப்படியே நம்ம வந்த வீடியோ வந்து அஞ்சு பாட்டாக போட்டிருக்கேன் அஞ்சு பாட்டும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா நிறையா எக்ஸைஸ்மெண்ட்லாம் நடந்துச்சு அது எல்லாமே உங்களுக்கு அதில் வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிடும் இந்த வீடியோவோட எண்டில் அதனோட கிளிப்ஸு வந்து நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி எடுக்கிற ஃபுட்டேஜ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆஃபீஸ் போயிட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலாக மார்னிங் ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஆச்சு காலையில் சங்கேகிரி போயிட்டுருக்கேன் பைக்கில் தான் இன்றைக்கி போகிறேன் ஆக்சுவலாக பஸ்ஸில் தான் போவேன் பைக்கில் தான் போயிட்டுருக்கேன் சரி போகலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்றைக்கி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு வீடியோ எடுத்து அதனால் எடுத்து இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டுருக்கேன் சூப்பராக இருந்துச்சுங்க இந்த மாதிரி லாங் ட்ரைவில் போனது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஏதாவது விருப்பம் இருந்தால் கம்மனில் சொல்லுங்கள் நேர் போய் இருந்தால் வாங்க ஒன்றா போகலாம் சேஃபாக ரைட் போயிட்டு சேஃபாக வந்துடலாம் தென் வந்துட்டு நம்ம வீடியோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நம்ம டீசல் புல்லட் டோர் இன்ட்ரெட்டாக நிறையா வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம சேனலில் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் தென் வந்து ரைடிங் எல்லாமே போட்டிருக்கு டீசல் புல்லட்டில் நம்மளோட பிக் எய்ம் என்னென்னா ரெண்டு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம லாங் ரைடு லடாக் போகலான்னு ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்துட்டு உங்கள் சப்போர்ட் இல்லாமல் அது முடியாது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறவங்களாகட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அதர் கண்ட்ரீஸில் இருந்து பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க அவங்களும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொன்னாங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் பேஸ் வந்து அதிகமாகும் அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோவை அவங்களோட எய்மை வந்துட்டு சீக்கிரமாக கம்ப்ளீட் பண்ணுவோங்கிறது எனக்கு தோணுது ஓகே பைக் வந்துட்டு டாப்பில் தான் போயிட்டுருக்கு ஐம்பத்தஞ்சில் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இது இன்றைக்கி நான் எடுக்கிற ஃபுட்டேஜ் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபோர் கே சிக்ஸ்டி ஆப்டியஸில் எடுத்துகிட்ருக்கேன் ஹை பிட் ரேட்டு நான் யூஸ் பண்ணுற கேமரா பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கோ ப்ரோ லெவன் பிளாக்கு அதான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அதனால் வீடியோ அதில் குவாலிட்டி வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த லாங் ட்ரைவில் டென் எயிட்டி பி சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸில் எடுத்தேன் இன்றைக்கி எடுக்கிறது வந்து ஃபோர் கே சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸில் வந்து எடுத்துட்டுருக்கேன் பேட்ரி வந்து ஃபுல்லாக ட்ரைன் பண்ணணுன்ட்டு நான் யூடியூப்பில் ரிவ்யூ பார்த்தேன் ஓகே இது இன்றைக்கி ஒரு டைம் எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டுலாம் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆனால் கோ டென் எயிட்டி பி சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ்லேயே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு வீடியோ எடுக்கிறேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு ஜிபி ஆறு ஜிபி அப்படி வந்துடுது இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதிகமாக ஃபுட்டேஜ் வந்துட்டு அக்கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நல்லா இருக்குது மொபைல் எடுக்கிறத விட கோப்ரோ கேமரா எடுக்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி லாஸ் இல்லாமல் இருக்குது அதனால் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு அதில் தெரியுது அதனால் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ வந்து நல்லா கிளியராக இருக்குது அந்த லாஸ்ட் டைம் போன வீடியோவில் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வண்டி பார்த்துட்டிங்கன்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் கடைசி வரைக்கும் அதில் சொல்லலை ஆக்சுவலாக அந்த ரயிலில் எனக்கு பிடிச்ச வண்டி பார்த்துட்டிங்கன்னா பிடிச்ச வண்டி பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த கம்பெனி வண்டி பச்சை கலர் ஒன்று இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அதை நான் வெளியே பண்ணல இவ்வளோ தூரம் வரும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா வண்டி பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா பிக்கப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு தென் வந்துட்டு ஹீல்ஸ் ஏறுமாங்கிற டவுட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக அந்த கொக்கடை இது அந்த 
இது வியூ பாயிண்ட்லேருந்து நாங்கள் இறங்கும்போது அந்த வண்டியில் ஓடிட்டு வந்தேன் ஃப்ரண்ட் பிரேக் இல்லை இதில் வந்துட்டு எல்லாம் முன்னாடி போயிட்டாங்க நாங்கள் நானும் அவர் ரஞ்சித் அண்ணன் ரெண்டு பேர் தான் அங்கே வந்துட்டு இருந்தோம் அங்கங்கே மேடு மேடாக இருந்துச்சு வண்டி வந்து திணறிச்சு என்னடா இது ஆஃப் ஆகிடுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வண்டி வந்து சரிக்கவே இல்லை சூப்பராக வந்து வண்டி அப்படியே எங்களை சேஃபாக கொண்டு வந்து அந்த சத்தியமலம் புலிகள் காப்ப பக்கத்தில் வந்து விட்டுருச்சு நினச்சி கூட பார்க்கல அந்த வண்டி வந்துட்டு எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு அந்த டீசல் புல்லட்டு ஹெட் வால்வு ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்தங்காட்டி நம்ம அப்படியே சேஃபாக அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துடுச்சு வண்டி அந்த வண்டி ரொம்ப பிடிச்சிருந்து ஒவ்வொரு வண்டியும் ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துச்சு அப்படி இந்த வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் நம்ம போனதில் மொத்தம் அஞ்சு வண்டி போச்சு என்னோடய வண்டி ப்ளஸ் வந்துட்டு நான் ஒரு நாலு வண்டி நாலுமே எல்லாமே குரூப் ரைடு தான் பண்ணணும் குரூப் ரைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வண்டியில் ரெண்டு ரெண்டு பேர் ஒரு மொத்தம் ஒம்பது பேர் போனோம் அதில் ஒரு வண்டி மட்டும் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுட்டோம் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா ஃப்ரீயாக ஃப்ரீயாக போகலாம் அப்படின்ட்டு அதனால் வந்துட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப த்ரில்லிங்காகவும் இருந்துச்சு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருந்துச்சு வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கல அப்படின்னா கம்பல்சரி பாருங்க பிடிச்சிருக்கும் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமையே பார்க்குறீங்க நம்ம ரைட் வீடியோ மட்டும் போகிறதில்ல டீசல் புல்லட் ஓரியண்டடாக வேறு ஏதாவது மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக ஒர்க்ஸு வண்டி அசம்பிள் பண்ணது வண்டியில் கிளச்சு ஓரியண்டடாக பார்த்து இன்ஜின் ஓரியண்டடான ஒர்க்கு கீர் பாக்ஸ் ஓரியண்டடான ஒர்க்கு இது எல்லாமே நான் ஃபுட்டேஜாக எடுத்து நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் யூடியூப்பில் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் டீசல் புல்லட் ஓரியண்டடாக மக்களுக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து அதிகம் அப்லோட் ஆகாமல் இருந்திருக்கு இப்போ நம்ம போட போட கொஞ்சம் பேர்லாம் நிறைய பேர்லாம் இப்போது போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது வந்து ரீசெண்டாக பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம வந்துட்டு போட்டிருக்கோம் அதனால் வந்துட்டு சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்க பக்கத்தில் வந்து இண்டிகேட்டர் போடுறாரு கவந்த பாடி வந்தோன்னா அப்படியே வீடியோ வந்துட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் சில அப்படியே ரோடு வந்து நல்லா இருக்கு கவந்த பாடி வந்தோன்னா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் ரோடு பாருங்க அப்படியே இப்படி போகுது இப்படி போகுது சூப்பராக இருக்கு திடீர்னு ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டக்குன்னு வரும்போது வீடியோ ஆன் பண்ணோன்னா லேட் ஆகுது ஆன் ஆகிருக்கு இப்போ காலையில் ஒரு டீசல் புல்லட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே சும்மா ஒரு ஜாலியாக ஒரு நாற்பதில் போகிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு தனி ஃபீல் ஆகுது செம்மையான ஃபீல் இதுக்கு முன்னாடி நேரத்தில் இருந்துச்சு ஒரு ஒரு அஞ்சரை மணி அந்த மாதிரி டைம்லாம் போயிருக்கேன் அப்போ வந்துட்டு எப்படி ஃபீல் ஆகுன்னா வண்டியோட பீட்டே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதில் அந்த கூலான ஏர் வந்து இன்ஜினில் போய் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு சவுண்ட் வீட்டே வேறு மாதிரி கேட்கும் அது வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும் அதோட சவுண்டு கணீர் கணீர் நுழுக்கும் வீட்டு அந்த ஃபீல் தான் இப்போ வருது இப்போ நான் போதான் போகிறேன் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் இன்ஜின் வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு குளிர் காலத்துக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணிடுங்க டிசம்பர் மாதத்துக்கு முன்னாடி இன்ஜினை ரெடி பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்ஜின் வந்து நல்லா செட் ஆகும் அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்லா கூலிங்கில் காலையில் ஓட்டுங்க இல்லைனா ஈவினிங் டைமில் ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு மேலே ஓட்டுறீங்கன்னா வண்டி அந்த பனி பெய்கிறதுக்கு வண்டி வந்துட்டு அந்த டைமில் எடுத்து ஓட்டும் போது இன்ஜின் நல்லா சூப்பராக ஸ்மூத்தாக சீட்டிங் ஆகிடும் வண்டியோட இன்ஜின் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி டைமில் இன்ஜின் வேலை செய்யுங்க நல்லாயிருக்கும் மற்ற டைமில் செஞ்சாலும் இன்ஜின் நல்லாயிருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம ஓட்டி செட் பண்ணுறது வந்து வேறு வீட்டில் நின்று ஓட்டி செட் பண்ணுறது வேறு ஸ்டாண்ட் இன்றைக்கி வச்சு சிலர் வந்து ஓட்டி ஓட்டுவாங்க ஒரு பத்து லிட்ரு டீசல் அடித்து விட்டு வண்டியை ஓட விட்டுட்டே இருப்பாங்க அது வேறு ஃபீலு பட் வந்து ரன்னிங்கில் செட் பண்ணுறது தான் மெயினு ஆக்சுவலாக நம்ம ரன்னிங்கில் தான் போ போக போகிறோம் இந்த ரன்னிங்கில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி ஓட்டி இன்ஜினை சீட் சீட்டிங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பம்பு நாசில் எட்டு வால் கைடு இன்ஜினு கிஸ்டன் உள்ள ஸ்லீவ் அதை கொண்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக பொசிஷனில் சீட் சீட்டிங் ஆகிடும் மைலேஜ் சூப்பராக இருக்குது வண்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்குது
அதனால் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி இன்ஜின் வேலை செய்கிறீங்கன்னா டிசம்பருக்கு முன்னாடி பண்ணி டிசம்பர் மாதம் எடுத்து நீங்கள் ஓட்டுற மாதிரி காலையில் நேரமாக ஓட்டினீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குன்னு வச்சுங்க வண்டியோட பீட்டை கேட்க கேட்க சும்மா செம்மையாக இருக்குது இந்த மாதிரி காலையில் யாரெல்லாம் ரைடு போகிறீங்க என்னங்கிறது கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதில் வந்துட்டு எவ்வளோ தான் பாருங்கள் எவ்வளோ தான் காரில் போனாலும் சரி எவ்வளோ தான் காசு போன வச்சுருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி பைக் எடுத்துகிட்டு ஒரு மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் டைமில் அப்படியே ரைடு போகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸண்டான ஃபீலிங் வந்து கிடைக்கும் அந்த மாதிரி யார் பண்ணுறாங்கன்னு தெரில இன்கேஸ் வந்து நிறைய பேர் அப்படி பண்ணுறது இல்லை ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்குது காலில் எந்திரிக்க முடியறதில்ல ஒரு ரிலாக்ஸு ஒரு வண்டி ஓட்டும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் ஓட்டுறீங்கன்னா அதில் ஒரு ஃபீலே வேறையாக கிடைக்கும் காலில் நேரம் ஓட்டும்போது அது நல்ல ஒரு லொக்கேஷனாகவும் இருக்கணும் சிட்டிக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஓட்டணும் கொஞ்சம் பிளைனான க்ரீனிஸான ஒரு லொக்கேஷன் நான் சொன்ன இடம் நான் அந்தியூர் டு கோபிச்செட்டி பாளையம் போகிற வழியில் அத்தானிக்கு முன்னாடி ஒரு ஏரியா இருக்குது ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் அப்படியே ஒரு மைண்டே ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஸ்லோவாக தான் போவேன் சூப்பராக இருக்கும் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அங்கே போய் கோந்துட்டு கூட போயிருக்கேன் நல்ல ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி காலையில் அவங்க வண்டி எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஒரு ஃபீலே வேறு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் யாரெல்லாம் இன்ன வரைக்கும் அப்படி பண்ணலையாலும் அவங்க வந்துட்டு நிறையா மிஸ் பண்ணிவிடுவாங்க லைஃப்பில் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தென் வந்துட்டு இருங்க கவுந்தப்பாடி வந்துருச்சு தாண்டோன்னா இன்னொன்று விஷயம் சொல்கிறேன் மனசு நல்லா வாங்கிக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கவுந்தப்பாடி தாண்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் வந்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வண்டி எடுக்கிறீங்க ஒரு புது வண்டி எடுக்கிறேன் பிளான் இருக்குது அப்படின்னா பெஸ்ட் ஒரு இது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் புது வண்டியை எடுத்துக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு வண்டி ஓட்டி பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்கிறேன் கிளாஸிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்துட்டு எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒருத்தர் வந்து வச்சுருக்காரு நான் தப்பு சொல்லலை இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் எடுத்தார் ஆல்மோஸ்ட் மூணு வருஷம் தான் ஆச்சு அவர் அந்த வண்டி ஓட்டல நான் ஓட்டல பட் அவர் ஓட்டினதை நான் பார்த்தேன் எனக்கு அது திருப்தியாக இல்லை ஆக்சுவலாக ஒரு பெட்ரோல் வண்டி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது சர்வீஸோட இது கேட்டேன் ரொம்ப போராக இருக்குது பிரதர் எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த வண்டி மைலேஜும் பார்த்துட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி தான் தருது தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் தருது போட் பட் வந்து இந்த ஓட்டருக்கு வந்துட்டு திருப்தி இல்லை ஒரு புல்லட் ஓட்டர் திருப்தி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி சொன்னாப்புல சரி ஓகே அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் நான் அதை வண்டியை ஓட்டுறதுக்கு எனக்கு தோணலை சரி ஓட்டி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு பட் அவர் வண்டி ஓட்டும்போது கீர் ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்ப டக்கு டக்கு டக்குன்னு எழுகுது டக்குனா போடும்போது சத்தம் சடக் சடக் சடக்குன்னு சத்தம் இருந்து அதை பார்த்தேன் முடிஞ்சால் அந்த வீடியோ வந்துட்டு மொபைலில் எடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் எடுத்துருப்பேன் வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் இருக்கான்னு தெரியல அவர் கூட போனது டெலிட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இது அந்த வீடியோ அட்டாச் பண்ணுறேன் சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை இப்போ நீங்கள் அப்படி எடுக்கிறீங்க புது வண்டி எடுக்கிறேன்னு பிளான் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பழைய வண்டி எடுங்க பெட்ரோல் வண்டி பழைய வண்டி ஓல்ட் டைப் எடுங்க புக்கு வந்து கண்டிஷனாக இருக்கிற மாதிரி இல்லை புக்கு வந்து பேப்பர் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு அப்சி மூணு அப்சி பெண்டிங்காக இருந்தாலும் எடுங்க அது வேலை ஃபார் மணி தான் எப்போவுமே பெட்ரோல் புல்லட் பொறுத்த வரைக்கும் வண்டி வந்து எத்தனை வருஷம் நிற்குதோ அத்தனை வருஷத்துக்கு உண்டான வேல்யூ இருக்குது ஓனர்ஸ் வந்துட்டு இத்தனை பேர் இருக்காங்கிறது வந்துட்டு அது கூட பிரச்சனை கிடையாது வண்டியோட வேல்யூ பார்த்துட்டிங்கன்னா எத்தனை வருஷமாக நிற்கிது அதுவும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கணும் வண்டி அதுதான் வந்து பெட்ரோல் வண்டிக்கு மதிப்பு 
அதனால் வந்துட்டு அந்த வண்டியை கிடைக்குதுன்னா எடுங்க எடுத்து அதை ரெடி பண்ணுங்க சில நீ ஒரு ஒரு தொண்ணூறாயிரம் அப்படி வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த வண்டியை வந்து ஒரிஜினலாக ரெடி பண்ணிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் புது வண்டியோட ப்ரைஸ் கவுண்டுக்கு வந்துடும் ஆனால் வந்துட்டு இந்த பழைய வண்டி ஓட்டுற ஃபீல் வந்து புது வண்டியில் உங்களுக்கு கிடைக்காது இந்த இடம் வந்து ரொம்ப பிடிக்குங்க நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இடம் இப்போது அடுத்த இடம் ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு சைடும் மரம் ஃபுல்லாக வரும் சரி ஓகே நான் டாபிக்குள்ளே வரேன் அந்த ஃபீலே தனியாக இருக்குது உங்களுக்கு எடுத்து நீங்கள் ரெடி பண்ணி ஓட்டுறது வேறு புதுசாக வண்டி வாங்கிட்டு வந்து ஓட்டுறது வேறு ஆனால் அதனோட இதுக்கு நீங்கள் எடுத்து ரெடி பண்ணுற வண்டி சோரி பண்ணி சார் ரெடி பண்ணுற வண்டி வந்துட்டு ஃபார்மோஸ் பெட்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மடங்கு வந்து உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் பெட்டர் ஃபீலும் கொடுக்கும் ஓட்டும் போது உங்களுக்கு தனியாக தெரியும் அந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு இந்த இடம் அதனால் வந்துட்டு பெட்ரோல் வண்டி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பழைய வண்டி எடுத்து ரெடி பண்ணி ஓட்டுறது ஈவன் சண்டே ஒரே பிரைஸ் ஒன்று ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கிளாஸிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே இரண்டு மாடல் அப்படி இப்படியே வருது அதனோட வேல்யூ வந்துட்டு இந்த வண்டியில் வந்துட்டு போட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு இந்த வண்டி நீங்கள் நாளைக்கு அந்த ஒரிஜினாலிட்டியாக விற்கும்போது உங்களுக்கு அதிகமாக விலைக்கு தான் போகும் தவிர்த்து வண்டியை வந்துட்டு உங்களை கைவிட்டுறாது பழ சார் ஏன் கட் பண்ணிட்டோன்னா கோயிலில் பாட்டு ஓடிட்டு இருந்துச்சு நம்ம கஷ்டப்பட்டு வீடியோ எடுப்போம் காப்பிரைட் கிளைம் கிளைம் கொடுத்துருவாங்க அதுக்காக டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் நான் சொல்கிறது என்னென்னா இந்த மாதிரி பழைய வண்டி எடுத்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணி அது ஓட்டுற ஃபீலே வேறையாக இருக்கும் புதுசாக வாங்கின வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு வருஷம் போதே பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ராப்பர் சர்வீஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறாரு இப்போ அது வந்துட்டு அது இல்லாமல் பிஎஸ் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் டைப்பு போச்சு ஏதோ ஒன்று ப்ராப்ளம்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக செட்டாக தான் மாற்ற சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஓல்ட் டைப் அப்படி கிடையாது பாயிண்ட் டைப் எடுத்துட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் டைப் இல்லாமல் இருக்குது எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த மாடலாக இருந்தது சார் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே நீங்கள் எந்த மாடல் எடுத்தீங்கனாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரிஜினாலிட்டியாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லை நீங்கள் கொடுக்க போகிறது இல்லை இந்த வண்டியை கொடுக்க போகிறதில்ல நானே தான் வச்சு ஓட்டுவேன் பாருங்கள் நான் இந்த வண்டியை வச்சு ஓட்டுறேன் பாருங்களா அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஓட்டிக்கிங்க ஆனால் நீங்கள் விற்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸ் இல்லைன்னா கம்மியாக தான் போகும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா பெட்ரோல் வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரிஜினாலிட்டியாக இருந்ததுன்னா வேல்யூ ஃபார் மணி தான் உங்களுக்கு இல்லை நான் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டேன் வண்டி வந்து பெட்ரோல் வண்டி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்போது இந்த மார்க்கெட் இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மாடிஃபிகேஷன் பண்ண பெட்ரோல் ஆகட்டும் இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆர்டர் பண்ண பெட்ரோல் புல்லட் ஆகட்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்த ப்ரைஸ் எல்லாம் கம்மியாக தான் போகும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரிஜினாலிட்டியாக எடுக்க பாருங்கள் பெட்ரோல் வண்டியை ரொம்ப ரேர் தான் ரொம்பவுமே அதனால தான் நானே எனக்கு மூணு வருஷம் ஆகிடும் மூணு மூன்றரை வருஷம் பக்கமாக தொலாவி ஒரு வண்டி எடுத்தேன் அது பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு உன்னை அதை நான் கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பெட்ரோல் வண்டி அமையுமான்னு தெரியல அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ஒரிஜினல் பீஸாக எடுத்துருக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் வண்டியாக பார்த்து புக்கெல்லாம் புக்கு கொஞ்சம் வெண்டிங்காக இருந்தாலும் சரி நான் எடுக்கும்போது என் வண்டி வந்து பெட்ரோல் வண்டி வந்து எடுக்கும்போது வெண்டிங் இருந்துச்சு ஆனால் வண்டி வந்துட்டு தரமாக இருந்துச்சு இப்போ அந்த ஒரிஜினாலிட்டி அதில் இருந்தங்காட்டி நான் அந்த சரி எடுத்தோம்னா அது எப்படியும் வந்துட்டு இன்கேஸ் ஃபியூச்சரில் ஏதாவது வரும்போது நம்ம சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வண்டியை வந்து கைவிடாது வான விலை விட அதிகமாக தான் போகும் அந்த விலை இப்போ புக்கெல்லாம் கரண்ட் பண்ணிவிட்டேன் அது வேறு விஷயம் அதனால் நான் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓல்டு பெட்ரோல் புல்லட் எடுத்து ரெடி பண்ணி ஓட்டுங்க இன்னொரு விஷயம் ஏன் பெட்ரோல் வண்டி டீசல் வண்டி கூட எடுக்கலாம் நீங்கள் டீசல் வண்டி எடுத்தீங்கன்னா டீசல் வண்டி எடுக்கிறீங்கன்னா அது பெட்ரோல் வண்டியிலேருந்து இன்ஜினை கட்டிட்டு டீசல் வண்டி டீசல் பெ இன்ஜின் ஏற்றின வண்டியாக இருந்தால் இன்னும் நல்ல ஒரு சூப்பராக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் ஆல்டர் பண்ணிங்கனாலும் சரி டீசல் வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மைலேஜ் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்க நாற்பது ஐம்பதில் தான் போகிறேன் மைலேஜ் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஓட்டுறக்கு பெட்ரோல் வண்டி மாதிரி ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும் ரொம்ப விரட்டினீங்கன்னா வைப்ரேஷன் வரும்
யாராச்சும் சொல்கிறாங்கன்னா இதை போய் டெஸ்ட் பண்ணி போனால் பாருங்கள் ஹீரோ வைப்ரேஷன்லாம் எந்த வண்டியும் தராது பெட்ரோல் புல்லட்லேயே வைப்ரேஷன் வரதான் செய்ய ஆல்ரெடி அது வீ வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் பெட்ரோல் டீசல் புல்லட் வைப்ரேஷன் டெஸ்ட் அப்படின்ட்டு வண்டியை நிற்க வச்சு அவர் வாட்டக்கணை வச்சுட்டு ஜீரோ வைப்ரேஷன்னா போட சொல்லுங்க நல்லா முறுக்கி விட்டு அப்போ தெரிஞ்சிடும் ஜீரோ வைப்ரேஷனாக இல்லையே அப்படின்ட்டு அதனால் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு பாசிபிலிட்டிஸ் கம்மி என்னோடய பொறுத்தளவுக்கு அதுக்கப்புறம் உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் நம்பி எடுத்தீங்களாலும் சரி அதை வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க டீசல் புல்லட்டு அந்த மாதிரி எடுத்து ரெடி பண்ணி ஓட்டுறவங்களாம் இருக்காங்க ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபா பட்ஜெட்டில் எடுத்து அதை ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி மூன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு வண்டி தரமாக ரெடி பண்ணி ஓட்டுறவங்களும் இருக்காங்க அதை மாதிரி எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரேஷன் ஃபுல்லாக வந்து வண்டி வரும் இந்த பெட்ரோல் டீசல் புல்லட்டு பழைய வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டைம் வேணாலும் நீங்கள் வந்துட்டு வண்டியை ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ணி ஓட்டிக்கலாம் அதுதான் அதில் வந்துட்டு மெயினான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயமே இங்கே வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணி ஓட்டிக்கலாம் ஓவர் சைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மட்டும்தான் ஸ்லீவ் அடிக்க போகிற மாதிரி இருக்கும் அதேமாரி பூஸ் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி வண்டி பாட்டுக்கு ஓட்டிகிட்ருக்கோம் அதான் சொல்கிறேன் வந்து ஆக்சுவலாக நான் சொல்கிறேன்னா ஜென்ரேஷன் பைக்கு இப்போ வர சூப்பர் பைக்கு மற்ற வண்டி பொறுத்தளவுக்கு இந்த வண்டியெலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதே ஃபீல் வெயிட்டு சரி வெயிட்டு கிட்டத்தட்ட இரநூறு கிலோக்கு மேலே இருக்குது அது என்ன நீங்கள் காட்டில் கொடுக்கணும் அதை அதை வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளிப்படுத்தும் தெரியுதுங்களா சூப்பர் பைக்கில் வந்துட்டு ஆர்ஸ் ஒரு ஜாஸ்தி இரநூறு ஹெச்பி இரநூறு ஹெச்பிக்கு மேலே இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இது அஞ்சு ஹெச்பி அஞ்சு ஹெச்பிலையும் உங்களுக்கு அந்த ஃபீலை வந்துட்டு கொடுத்துருது அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்குது தெரியுங்களா முறுக்கும் போது ஒன்றான ஃபீல் அந்த ஃபீல் வந்துட்டு கொடுத்துருது இதுக்கு இந்த இது செக்மெண்ட்டில் வந்துட்டு இதுக்கு அடிக்கிற ஒரே பைக் அப்படின்னா ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் நான் சொல்லுவேன் ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு சூப்பரான வண்டி ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சூப்பரான வண்டி என்ன மைலேஜ் ட்ராப் ஆகும் அதே மாதிரி அதாவது சொல்கிறது இல்லைங்களா அந்த த்ராட்டல் ஈடு என்னென்னா இப்போ ஆர்எக்ஸ் ஹண்ட்ரடு சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃபீல் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் வண்டி ஓட்டி பார்க்கும்போது தான் தெரியும் ஓகே அவன் பவானி அப்படியே நியர்வே வந்துட்டோம் கொஞ்சம் ஃபைவ் பாஸ் ஏறினோன்னே என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் ஏறினோன்னு உங்களுக்கு அப்படியே அதில் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன் இது சீக்கிரம் ஹீட் ஆகிருது கோப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி எப்பிஎஸில் வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது சீக்கிரம் ஹீட் ஆகுது தொட்டு பார்த்தா தெரியுது தொட்டு பார்க்குறங்காட்டி தெரியுது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இருக்கா இது பண்ணுறேன்னா இப்போ அடிக்கிற விண்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூலாகிக்குது ஓகே அப்படியே கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு அப்படியே வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன் அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஓட்டுறது ஃபோர்க் சரியில்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு சோல்ட்ரு செஸ்ட் கிட்டே லைட்டாக பெயின் ஆக ஆரம்பிச்சுக்கும் ஃபோர்க் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிரச்சனை வராது ஓகே வந்துட்டோம் பாருங்க எப்படி ரியாக்ஷன் இருக்குன்னா முறுக்கு முறுக்குறேன்
அப்படியே உயிர் வரட்டுருக்கு இருக்கிற எல்லா வண்டியும் போட்டுடலாம் பாருங்க பாருங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா வண்டியும் கோட்டை கெடுக்கிறோம் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் சங்கீதி பக்கத்தில் வந்துட்டோம் பார்க்கிறவங்க பார்க்குறாங்க என்னடா அப்படி ஒரு வண்டி அப்படின்ட்டு போங்க அப்படின்னு போட்டுருக்கு நம்ம ஏழு கிலோமீட்டர் சங்கேரி சங்க சிமர் ஃபேக்ட்ரி ரைட் சைடு தெரியுதுங்களா ஓகே ஆஃபீஸ்க்கு இன்னும் ஏழு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கு ஆக்சுவலா ஏன் இடையில சாப்பிட்டு அப்படி போனோன்னா கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மணி ஏழே முக்கால் தான் ஆச்சு நாங்கள் நியர் பை போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போதைக்கு இது ஆஃப் பண்ணுறேன் நேர்வே போனோன்னா கண்டினியூ பண்ணுறேன் 